kolumuzun lastiğini ördüm arkadaşlar şöyle şablonda da anlatayım 30 ilmek attım lastiğini ördüm şimdi burada kol için bir artırma yapacağız artırmamızı yaptıktan sonra ya yani 9 ilmek artıracağız 39 ilmeğe çıkacağız sonra her 6 sırada bir böyle bir bir bir bir sağdan ve soldan iki taraflı artırarak 5 ilmek bir taraftan 5 ilmek de bir taraftan artırıp 49 ilmeğe kadar çıkacağız şimdi şu artırmamızı yapalım iki tane ördüm üçüncü ilmeğin dibinden bir ilmek alıyorum bir tane artırdım şimdi bir iki tane örüyorum yine ilmeğin dibinden ilmek çıkarıyorum bir tane daha artırdım iki iki ilmek örüyorum ve artırmamı yapıyorum tekrar bir iki ilmek örüyorum artırma yapıyorum iki dört altı sekiz on on iki on dört on altı on sekiz yirmi yirmi iki yirmi dört yirmi altı yirmi sekiz otuz otuz iki otuz dört otuz altı otuz sekiz bir kere daha yapacağız evet otuz dokuz ilmeğe çıktık artık tersini geliyoruz sonra altı sırada yani üç kere de düzden gidip geliyoruz ekstra artırmamızı yaptık tersine geldik daha sonra altı sıra düz örgü ördüm şimdi kenarlarda artırma yapacağız ister şu ilmeğin dibindeki ilmekten bir ilmek çıkarın böyle artırma yapın ya da ben direkt şöyle ipimi çeviriyorum bakın şurada bir ilmeğimiz çıktı yani direkt şişime şöyle bir ilmek doluyorum. Bir ilmek şimdi sağ başta artırdık. Sıranın sonuna gideceğiz ve orada da bir artırma yapacağız. Ee, böyle böyle artırma sırası hariç arada altı sıra ördükten sonra 5 kere sağda ve solda artırmalar yapacağız kolumuz 49 ilmeğe kadar çıkacak 49 ilmek yeterlidir kol için daha sonra hani kolu daha uzun olur kısa olur o ayarlama kol boyu herkeste farklıdır kol boyu olana kadar e, tekrar bir artırma yapmamıza gerek yok sıranın sonuna geldik dönüşte de ön yüzde ön öreceğimiz için şöyle dolamıştık bu sefer ters örgü öreceğimiz için tersten doluyorum bakın ipimi şimdi şöyle çeviriyorum bir ilmeğimiz çıktı dediğim gibi isterseniz hemen bir alttan ilmek alıp da artırabilirsiniz şöyle sağda bir ilmeğimiz çıktı her iki tarafta da artırmaları unutmayalım böyle altı sırada bir artırarak devam edin Evet arkadaşlar kolları ördüm 25 santim Şimdi şu iki parça 
kolumuzu önce bekletiyoruz. Yani ben sonra dikeceğim. İsterseniz önce de dikebilirsiniz. Şimdi şu omuzlarımızı dikelim. Tek omzunu diktim. Şurayı da beraber dikelim. Zaten yakada omuzlarda ip bırakmıştık aynı iple. Tığla da dikebilirsiniz. Şuradaki düzlerimizi denk getirerek Evet, omuz dikiz işlerimizi yaptık. Şimdi hiç kolları dikmeden ben şu önünden lastik için ilmek alacağız. Hırkamızın bu önünden başlayacağım. Eğer çok zorlanırsanız yarıya kadar bir ilmek alın. Diğer yarıya e, ayrıca ilmek alın. Ben şimdi komple al alacağım şişime sığar. İpimi bağladım. Şu ilk ilmeğimizi tığla alalım. Şimdi şu kenarlardan ilmek alarak devam ediyoruz. Ben alayım size sayıyı da söyleyeceğim. Evet arkadaşlar şu yakanın tam kesme yerine kadar 43 ilmek aldım. Ama şurada tam çektirmesin diye şu bir tane de şöyle arkadan aynı yerden şöyle bir tane daha alıyorum 44 şu tam yaka dönüş yerinden bir kere daha çift alacağım Evet, tam şu kesme yerinden iki ilmeğin dibinden birer tane daha aldım ki yakamız dönmesin diye e, 43 44 45 46 47 ilmek oldu 48 şimdi şu ön kısma kadar da devam edeyim almaya tam sayıyı söyleyeyim ilk baştan e, omuz dikişimize kadar 74 ilmek aldım Şuraya kadar da 44 ilmek diye onu diğer tarafta da aynı şekilde alacağız. Şimdi arka inseden de alalım ilmeğimizi. 74 ilmek önümüzde var. Şimdi şu arka taraftan da ilmek alıyoruz. 
şu çıktığımız yer gidip gelip kestiğimiz yer yakanın dört olmuş şu beş altı sekiz dokuz on on bir Şurası da 12. Şimdi tam ortaya geldik. E, omuz dikişinden de yaka ortasına kadar 12 ilmek aldık. Artık bunun paralelini yapacağız. 12 ilmek buradan alacağız. 74 ilmek de e, diğer önden alıp iki ters iki düz lastik öreceğiz. 4 sıra örelim arkadaşlar. İki ters iki düz lastiğimizi. Evet arkadaşlar ben bütün ilmeklerimi aldım şişime. Dediğim gibi eğer e, misin alıştı şişiniz yoksa şu ense ortasına kadar bir alın daha sonra diğer tarafı da o şekilde örün. Ben şimdi şişim çok fazla misin alışışıma geçiyorum. Yine aynı numara şişim 5 numara. iki düz ve iki ters Evet böyle iki düz iki ters bütün ilmeklerimizi örelim Şimdi arkadaşlar şu ön tarafını yaparken iliğimizi de açalım Tam şu önün kesme yerinden başlayacağım. İki ilmeği kesiyorum. Hatta önce artıralım. Keselim. Şimdi bir, iki, üç, dört, 5 6 ilmek ördüm. Tekrar artırıyorum. Kesiyorum. Altı ilmek ördüm. Şişime doladım artırmamı yaptım. Şu iki ilmeği kesiyorum. Altı ilmek ördüm. Şişime doladım. Kestim. Alt ilmeğimi ördüm. Yine dolamamı yapıyorum. Kesiyorum. Şimdi sonunda 4 ilmek örelim. Alt tarafta iki düğmemiz yakın olabilir. Artırıyorum. Şu iki ilmeği kestim. Hatta düzeltip keselim. kestim ve son iki ilmeğimi örüyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilik yeri açtım. Tabii siz daha uzun 4 tane de açabilirsiniz burayı. 
ilikleriniz size kalmış. Dikeceğiniz düğmeye göre ilik sayınız değişebilir. Şimdi tersini gelelim. Diğer önümüzdeki kesme yerine kadar örerek gelelim. Aşağıya gitmeyeceğiz. Evet, diğer ön parçamızın tam şurası ve kesmeye başladığımız yer. Şu ilmeğimiz oluyor. Ondan bir önceki terste veya düzde hangi ilmeğiniz denk geliyorsa dönme yapacağız. Evet şuradan dönmeye başlayacağım. Şu yakamızın tam V'sinin başladığı yer. Pardon iki tane daha öreceğim. Başladığı yere kadar inmem lazım. Evet şurası. Şimdi bu ters veya düz ilmeğiniz fark etmez. E, terste ters olarak döneceksiniz. Düzde düz. Bu iki tane düz ilmeğim birini örüyorum. İpimi öne alıyorum. Birini boşa alıyorum. Geri dönüyorum. Artık aşağı kısma inmeyeceğim. Yine ilk ilmeğimi boşa aldım. Tersimi ördüm. Devam ediyorum. Arkadaki ilmeklerimi hepsini öreceğim. Ta ki şu diğer öndeki V kısmı başlayana kadar şu kısmı örelim. Evet, şurası ilik açtığımız yer. Şimdi iki düzümü örüyorum. Bu tarafta ters ilmeğim denk geldi. Tersimin Birini örüyorum. İpimi öne alıp diğerini boşalıyorum. Ve geri dönüyorum. Bu dönmeler bizim yakamızın e, arka tarafının büyümesini yani yakanın şu kısmının büyümesini sağlayacak. Tekrar ilk ilmeğimi boşaldım. Geri dönüyorum. Diğer tarafta döndüğümüz yerin bir önceki düzüne kadar örgümüze devam ediyoruz. Bir sıra önceki dönme yerimiz burası. Şimdi de e, terse atlıyoruz. Yanındaki düzden dönmelerimizi yapacağız. Bir tane örüyorum. İpimi çeviriyorum. Şu ilmeği boşaldım. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi boşaldım. Yanındaki ilmeği örüyorum. Ee, bir dahaki dönmemiz de şuradaki düzden olacak. Yanındaki düzden olacak. Ee, diğer tarafta da buradaki tersten dönmüştük. Diğer tersten döneceğiz. Böyle birkaç kere dönme yapalım. Şu yakamız genişlesin. İstediğimiz ebata gelince Ondan sonra dümdüz örmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar yakamızın şu kısmı büyüdü. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane dönme yapmışım. 9 tane sağ tarafta, 9 tane sol tarafta dönmeleri yaptım. Şimdi artık bütün ilmeklerimizi bütün olarak öreceğiz. Yani bir şurada 4 sıra ördük. İlk açtık. E bir 5-6 sıra kadar örüp hırkamızın yakasını bitireceğiz. Buralarda direkt artık geçiyorum. Şu geçiş yaptığımız yerlerde ilmeklerimizi şöyle biraz sıkarak geçersek hiç oralarda deliğimiz olmayacak. Evet. 
Evet bu şekilde bütün ilmeklerimizi artık örüyoruz. Ee, dediğim gibi şu lastik kalınlığını ne kadar istiyorsak o kadar örüp yaka kısmının lastiğini bitiriyoruz. Arkadaşlar şurada bir şey göstermek istiyorum. Burası ters tarafımız ama yakamız döneceği için şu ilmekleri direkt geçince bozuk gibi oldu. Ben de şöyle bir düzeltme yaptım. Bakın örüyorum. Ya bunu direkt örünce şuradaki çıkıntı hoşuma gitmedi. Şunu alıyorum. Şöyle düzelttim. Yani şu düz örgümüz tam olarak çıktı. Diğer tarafta da yaparken bu ilmeklerin hangi yönde düzgün duruyorsa o şekilde için direkt örerek gidersek şuradaki ilmek bir bozukluk yaratıyor gibi. Onun için şöyle aldım. Taktım ve şöyle ikisini birden ördüm. Bakın böylece hepsi düz düz durdu. Son bir tane daha var. Onu da göstereyim. Şunu alıyorum. Döndüğümüz ilmeği aldım. Takıp örme yönünde ördüm. Evet arkadaşlar yakamızın kesmesini de bitirdik. Bakın şu kısmı geniş oldu. Şu dönme yerlerimiz. Ben diğer kolumu diktim. Şu şekilde. Ee, şimdi hatta düğmelerini de diktim ki hazırlık olsun diye. Buradaki kolu da beraber dikelim. Şimdi şu kolumuzu alıyoruz. Şöyle tam bir ortalıyoruz. Orta kısmını şu omuz yerine şöyle bir tutturuyorum. Ben tığla dikiyorum. Tabi siz isterseniz iğne ile dikebilirsiniz. Şöyle i̇ki ucu birbirine denk getirip Evet, yarıya kadar diktim. Bakın. Şimdi diğer yarıyı da dikip daha sonra kolları ve yanın dikişini yapıp hırkamızı bitirelim. Evet arkadaşlar şu yan dikişlerini de yaptık. Kol altında diktim. Hırkamız bu şekilde. Şimdi şu iliklerimizi ilikleyelim. yanlış demişim arkadaşlar. Şurada. Evet. 
Yırkamızın alt tarafı böyle oldu arkadaşlar. Yakası da ister böyle biraz açık kullanın. Şuradaki düğmeyi iliklemeden isterseniz son düğmeyi ilikleyip daha minik bir yaka şeklinde kullanabilirsiniz. Hırkımız bitti arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.